Здравствуйте, меня зовут Руслан Сулейманов, в эфире программа «Африка. Второй фронт». Программа о самых главных событиях на африканском континенте за прошедшие сутки. Атаки израильских военных по объектам гражданской инфраструктуры и убийство ими гражданских лиц в секторе газа не может быть оправдано ни с точки зрения морали, ни с позиции военных нужд. С таким заявлением выступил МИД Египта. Цитируем. «Израиль совершает массовые убийства мирных граждан и нападает на объекты гражданской инфраструктуры. В результате подобных действий гибнут женщины и дети. Этому нет оправдания ни с моральной, ни с военной точки зрения», — говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства. В МИД Египта Добавили, что Каир, цитата, самым решительным образом осуждает бомбардировку Израилем жилых кварталов в городе бейт я на севере Газы, в результате которой десятки гражданских лиц погибли и получили ранения. Подробнее о позиции Египта мы поговорим с нашим гостем, египетским политологом Ахмедом Мустафой. Я устаз Ахмед Шукрангазильна Алидима Милейна Ахламбек. Ахламбек. Я буду беседовать с нашим гостем по-арабски, последовательно его переводить. Первый вопрос, который я хотел бы задать нашему уважаемому гостю, касается гибели Исмаила Хани, лидера палестинского движения «Хамас». Его гибель была подтверждена спустя примерно сутки в конце прошлой недели. Что это означает для войны в Газе, для Ближнего Востока и какова позиция Египта? Я устаз Ахмад Асуаль Аль-Ауэль, хауля Эхтияль, Сейд Яхья Синвар, Кайд Харакат Хамас, Филузбу Аль-Мади, Ма Маани Аль-Эхтияль, Хада, Ли Ментакача Шарка Аль-Ауса, Ли Аль-Харфи, في غزة فصول الفلسطينيين على دولتهم وعلى حقوقهم المسلوبة منذ 76 عاما يعني هذا عمل قذر وهذا عمل غير أخلاق وخصوصا من كيان مختلف لأنه هو يعتقد خطأ ويقنع وكما قلت سابقا أن الكلام أو كل ما يقول نتنياهو أو أي مسؤول إسرائيلي لدى الغرب يتخذ كما لو إنه يعني كتاب سماوي كما لو إنه طوراة أو إنجيل وهذا خطأ يقع فيه الغرب بشكل كبير جدا لأنه لا يريد أن يفهم ولا يريد أن يتعقل ودائما يستند إلى قول الجانب الصهيوني أن من نقوم بقتلهم هم إرهابيون أو هم إرهابيين يعني فبالتالي هو يصرح ولو يك... لم يم... لو لم يكن بشكل عام علني ولكن بشكل ضمني بالقتل وهذا ما حدث مع اسماعيل هنية في وخصوصا مع تنصيب الرئيس الإيراني الجديد بازي شكيم وفي اختراق سابق لكل القوانين الدولية التي لم يعد لديها أو لم يعد لها أي قيمة في الوقت الحالي ثم بعد ذلك في اقتيال قيادات لبنانية وصلت إلى رأس الهرم في حزب الله وطبعا يعني هم سيعرفون أو سيندمون أو سيندم الغرب على خط لحسى نصر الله وسيندم الغرب الغرب على خط السنوار هم يعتقدون أن كما قلت لك أن بمقتل الزعيم أن هم طبعا في الغرب هم أناس يعني ماديون يعتقدون أن بقتل الزعيم تنتهي الحرب لا هذه الفكرة الفكرة لا تقتل ولا تموت وهي بالعكس إسرائيل خدمت العرب والمسلمين بهذه الاختيالات لأن أولا أظهرت أنهم من الخسة والدناءة والنذالة أكثر ما يكون في العالم بقتلهم للنساء والأطفال والشيوخ حتى عملية هولوكوست في معسكر جباليا وأنت ذكرتها في التقرير أكثر من 40 ألف وصلنا إلى 41 ألف ضحية في غزة ووصلنا لمئات القتلى وألاف الجرحى جنوب لبنان ولبنان فبالتالي إسرائيل خلقت عداوة لها في العالم ليس فقط في المنطقة 
أبقى القصة الثانية нам, я вас шукрен зелен. Наш уважаемый эксперт хотел бы подчеркнуть, что сердца египтян находятся с Палестиной и как минимум с 1967 года. Конечно, мы не можем не осуждать убийство руководителей Хамас. И опять же, это то, что мы наблюдаем все последние десятилетия. Вот такие преднамеренные убийства мы наблюдаем, и это как минимум с 1967 года. И что бы ни говорил господин Нетаньяху, это отражает устремление его коалиции не останавливаться, а двигаться дальше в своих злых намерениях. Мы видим, что по своей сути... Израильское руководство использует террористические методы. Может быть, не по форме, но по содержанию точно. Это нарушение международного права, это нарушение всех международных документов, которые были приняты ранее. И мы наблюдаем это везде, где присутствует Израиль, будь то сектор Газа или Ливан. Здесь я не могу не упомянуть об убийстве лидера Хизбаллы, Хасана Насралы. В общем и целом мы имеем дело с такой идеологией смерти. И это то, что абсолютно неприемлемо, потому что гибнут десятки тысяч мирных, ни в чем не повинных жителей. Число жертв в секторе газа превышает уже... 40 тысяч, не менее 41 тысячи погибших, среди которых большинство женщины, дети и старики. Мы видим сотни жертв на юге Ливана. И, к сожалению, израильское руководство не намерено останавливаться. Тафадуль. <говорит> جعلوا ليس فقط العرب والمسلمين يتعاطفون لأن طبعا كان هناك للأسف حتى بعض الأنظمة العربية ضد ما حدث خصوصا من حماس وتقول عنها أنها جماعة مرتبطة بالإخوان ولكن ربما حماس قد تكون كد ربما انحرفت عن الطريق الذي يعني نشأت من أجله وهو تحرير الأراضي المحتلة وفلسطين المحتلة والحصول على الدولة الفلسطينية في وقت من الأوقات وخصوصا مع الربيع العربي ولكنها يعني عادت إلى أطرافها مع مصر ومع الأطراف المحترمة وطبعا مع وجود الصين وروسيا يعني هذه الأمور كانت مهمة جدا لكن حماس والجهاد والقسام هي جماعات تدافع جماعات مقاومة والجماعات المقاومة من حقها الدفاع المسلح إذا كانت هناك محتل إذا كان هناك محتل ولدينا أمثلة كثيرة جدا وما حدث في الجزائر وما حدث في جنوب أفريقيا وما حدث في مصر أيام المحتل كان كل شيء مبرر وشيء قانوني هذه الدول واقعة تحت الاحتلال ونحن في آخر يعني قضية احتلال في التاريخ إلى الآن وبالتالي فكسبت يعني كانوا يعتقدون أنهم من خلال الإعلام يمكنهم تحويل هذه القضية إلى أنها معرفة على الإرهاب ولكن فشلوا فشل دبيع ووجدنا اليهود أنفسهم في أمريكا على وجه التحديد مؤخرا ذهبوا إلى البورصة في نيويورك وهي أكبر بورصة في العالم للاحتجاج أمام أبوابها وغلق أبوابها أمام المتداولين المتداولين وبالتالي وطبعا الاحتجاجات التي تحدث في التي حدثت في قبيات الجامعات الأمريكية التي تسيطر عليها الصهيونية العالمية والرأسمالية والنيوليبرالية العالمية وهذا شيء كان غير متوقع وبالتالي يعني هذا أفاد المقاومة وأصحق أو جعل هناك نوع من الصحوة مرة أخرى للوعي العربي والإسلامي والضمير العالمي فيما يخص القضية الفلسطينية ويخص قضايا التحرر في العالم وأصبحوا هؤلاء الذين قالوا عليهم إرهابيين سواء طبعا هنية أو طبعا سيد حسن نصف الله أو السنوار يضافوا إلى مصاف الزعماء العالميين لأنهم قضوا في معارك أمام المختلف فأصبحوا في مثابة جمال عبد الناصر وديبارا وكاسترو ونيلسون مانديلا وهؤلاء. فبالتالي استفادت المقاومة من هذا التحيز الإعلامي والإعلام الغربي المسموم للأسف والذي أصر على أنه مسموم ومتخلف في هذا السبب.
Вас фикра. Вас фикра. Наш уважаемый гость еще раз хотел бы подчеркнуть, что мы имеем дело с идеологией смерти. И в противовес этой идеологии мы видим сопротивление. Если мы говорим о Хамас, то они одни из наиболее ярких представителей вот этого сопротивления. И их целью не является совершение просто каких-то терактов против Израиля, их задача очень ясна и очень проста. Это освобождение своих собственных территорий. И мы видим, как Хамас удается поддерживать отношения, поддерживать сотрудничество с разными странами, будь то Египет, будь то Китай, Россия. И абсолютно все движения, все те, кто принимает участие в этом сопротивлении, Боевое крыло Хамас, бригада Аль-Касама, исламский джихад и так далее, они все объединены исключительно этой целью. И мы можем говорить о том, что они действуют законно, потому что они противостоят оккупации. Но, к сожалению, с другой стороны, мы видим, как Израиль активно пользуется поддержкой Соединенных Штатов Америки, у которых есть контроль над различными международными институтами в частности, теми институтами, которые расположены в Нью-Йорке. И это позволяет им говорить о деятелях сопротивления, о тех, кто противостоит вот этой оккупации, будь то Исмаил Ханя или Хасан Насрала, называть их такими терминами, как, например, террористы а не борцы с оккупацией наряду с такими выдающимися деятелями в истории, как, скажем, Фидель Кастро или Нельсон Мандела. Вот то, с чем мы сегодня имеем дело. Я хотел бы спросить у нашего уважаемого гостя, все-таки есть надежда на то, что гибель Яхи Синвара может принести мир в сектор газа, что, может быть, удастся договориться хотя бы о временном прекращении огня. Как наш уважаемый эксперт оценивает такую перспективу, как в Египте смотрят на перспективы хотя бы соглашения о временном прекращении огня? Я доктор Ахмад Асуаль Афтани Ляусамахт, хауля имкенияд от тавасуль иля аль-иттифакия бейна Хамасу отдавлят Исраэля. العقيدة والإيمان لأن هناك فكرة هي فكرة المقاومة وفكرة التحرير وبالتالي الغرب دائما يزغي كما قلت لك في إجابة السؤال الأول إلى وجهة النظر الإسرائيلية فقط وهذه يعني مصيبة كبرى أن الغرب وللأسف القيادات الموجودة غربية كلها للأسف أتت من خلفيات متخلفة وخلفيات غير سليمة لأنها أتت من خلال الصهيونية العالمية والشركات التابعة للصهيونية العالمية فلا يوجد نظام واحد في الغرب متعقل يمكنه فهم وجهة النظر هذا على العكس من الشرق يعني حاليا الصين وروسيا وإيران ومصر وتركيا تلعب دور كبير في محاولة حل هذه الإشكالية ولكن للأسف أن نحن حاليا في أجواء حرب عالمية ثالثة ولكن تختلف عن الحروب السابقة لأنها موجودة في ثلاث أماكن مع ميلاد نظام عالمي جديد مبني على التعددية المعارك الثلاثة هي واحدة لدينا في المنطقة في غزة وفي جنوب لبنان مع الكيان الصهيوني ويد الغرب فيها والأخرى في أوكرانيا طبعا ما بين الناتو وما بين روسيا والحمد لله روسيا تحفظ تقدم رهيب والحرب الثالثة موجودة في بحر السين الجنوب وهناك توافق سواء كان ضمني أو غير ضمني ما بين هذه القوى الجديدة لوضع حلول لمشكلات العالمية فبالتالي 
ايضا لدينا الموجوده الانتخابات الامريكيه وبالتالي يستجل هذا نتنياهو وحكومته المتطرفه هذه الخطه لانه امريكا هي البطه العرجاء بالرغم ان امريكا في وجهه نظري لم تعد هي الوسيط الموثوق به والا ما كانت الصين على سبيل المثال سعت الى عمل مصالحه ما بين فتح وحماس خلتها مصر وسابقهما روسيا وبالتالي فلم يصبح الوسيط الامريكي حتى مع لبنان هو طرح موثوق وخصوصا ان مثلا على سبيل المثال لك ان تعلم ان هوجشتاين هذا ما يسمى مبعوث السلام وانا اسميه سفير جهنم الذي يحاول حل المشاكل مع لبنان هو نفسه من اعطى نتنياهو ومن اعطى هذا الجيش الاسرائيلي او الموساد كلمه السر التي قاموا بها بحادثه البيجر في شهر سبتمبر الماضي. فبالتالي الغرب من وجهه نظر الحماس والمواطنين الفلسطينيين هو طبعا غير موثوق به للاسف لانه دائما متحيز الى اسرائيل لانه يعني هذا شيء اصبح مفضوح ان اسرائيل هي من تمثل الغرب في المنطقه واذا انتهت اسرائيل انتهى دور الغرب في المنطقه وخسرت امريكا وخسرت النيو ليبراليه دورها في العالم وهذه هي الاشكاليه الموجودة حاليا أن الإدارات الموجودة كما قلت لك والتي ليس لها دور لكنها تدار من شركات كبيرة من الاحتياطي الفيدرالي من عائلات نافذة من لوبيات هي قيادات موجودة لا يوجد فيهم قيادة رشيدة يمكنها أن تحل أي موضوع بشكل سلمي محترم كان آخر نموذجين في الغرب وتم التخلص منهما هو كان نموذج كندي الذي اختالته الصهيونية العالمية هناك دلائل على ذلك ثم نيكسون الذي سعى كاسنجر الصهيوني الى عزله من خلال قضيه بوتجيد وهناك يعني آه وسائل كثيره في هذا الصدد وس... بعد ذلك لم يوجد اي او لا توجد اي قياده غربيه محترمه يمكن التعويض عليها وس الفكره يا استاذ ناش وجام اكسبيرت не видит перспектив для достижения какой-либо сделки сегодня между Израилем и Хамас. Напротив, сопротивление Израилю будет продолжаться. И здесь расчеты на то, что будет заключена какая-то сделка, это исключительно израильские расчеты. И здесь с моральной и с любой точки зрения мы видим и, и понимаем, что преимущественно на, на стороне Хамас и целый ряд международных игроков поддерживает в этом смысле Хамас. И такие страны, как Китай, Россия, Египет, Турция, Иран тоже не приемлют позицию Израиля. И это все нам в очередной раз говорит о том, что складывается в какой-то мере новый мировой порядок с новыми правилами. И события в секторе газа – это одна из арен, на которых происходит как раз формирование вот этого нового порядка. Второй сюжет – это, безусловно, военные действия в Украине. И третий сюжет – это ситуация в Южно-Китайском море. И мы видим, что вот эти страны, которые не согласны с американским доминированием, они имеют схожую точку зрения по самым разным вопросам. Мы видим, что попытки американского посредничества не работают, будь то по Газе, будь то по Ливану. Мы можем вспомнить миссию господина Штейна, который безуспешно посещал Ливан, пытался о чем-то договориться, но ему так это не удалось, потому что он представляет интересы Нетаньяху, он говорит то, что хочет Нетаньяху. И для других стран это, конечно же, неприемлемо. И вот сегодня мы наблюдаем в Соединенных Штатах определенный консенсус вокруг, вокруг Израиля. Это касается различных крупных корпораций, это касается федеральной резервной системы и, и, и так далее и тому подобное. И в целом, к сожалению, американский истеблишмент вот сейчас не может вызывать какого-то доверия в странах третьего мира. Это эпоха, когда были какие-то договоренности и сделки, наверное, закончилась еще во времена Никсона и Киссинджера. Вот сегодня мы не наблюдаем таких политиков в американском истеблишменте, которые вызывали бы доверие и с которыми можно было бы о чем-то договариваться. А, да, вот такие неутешительные прогнозы, но тем не менее я хотел бы поблагодарить нашего уважаемого гостя и все-таки будем надеяться на скорейшее достижение мира.
как бы это ни было трудно. Я доктор Ахмад Шукран Язилин, аля Идима Мулейна, аля Хадат Таалика, аля Хамва, ана Таманна Лака, вали Джамиал Араб, Джамиал Фалестиниин. Ассалам, фак. Шукран Язилин. Шукран Язилин, аля Хадат Алика, улакин, лан яхил мушкилет Фалестин, аля Бельфал, аля Араб, аля Мустамин, Вашар, аля Инсани. Амма Лгар, аля Тараф, للأسف غير موصوب فيه ولا يجب التعويل عليه إطلاقا وفرض الأمر الواقع هو الذي سيحل المشكلة Эйва, чукран гизелин. Наш уважаемый гость в конце хотел бы добавить, что решение палестинского вопроса невозможно без солидарности и объединения всех неравнодушных арабских, мусульманских, восточных и других сил, которые сопереживают палестинцам и которые настаивают на справедливом решении палестинского вопроса. Я хотел бы еще раз поблагодарить нашего уважаемого гостя. Я напомню о позиции Египта относительно ситуации в секторе газа. Мы беседовали с египетским политологом Ахмедом Мустафой. Полиция Мозамбика применила слезоточивый газ для разгона манифестации оппозиции в столице страны Мапуту. По данным портала Клапов Мозамбик, сторонники кандидатов в президенты Винансио Монлане вышли на акцию протеста в связи с недавним убийством адвоката политика Элвину Диаша Мондалане. Пообещал в свою, в свою очередь Мондалане, что своих сторонников он приведет на мирные акции, чтобы парализовать жизнь в столице в знак протеста против убийства Диаша и еще одного из его сторонников, ответственность за которые политик возложил на силы безопасности страны. Полиция Мозамбика подтвердила, что в минувшую пятницу автомобиль, в котором находились Диаш и Паулу Гуамби, активист вне парламентского объединения «Народ оптимиста развития Мозамбика», поддерживающего Мондалане, попал в устроенную неизвестными засаду на улицах Мапуту. Людей в машине расстреляли. Сообщается, что Деш готовил протест на результаты состоявшегося 3 октября в Мозамбике парламентских и президентских выборов. По закону Национальная избирательная комиссия должна объявить окончательные официальные итоги в течение 15 дней, то есть до 24 октября. Но оппозиция уже открыто заявляет о фальсификации результатов. Власти Сенегала отправили подразделения вооруженных сил страны на борьбу с последствиями обширного наводнения на северо-востоке страны. Военные содействуют эвакуации населения из затопленных населенных пунктов, возводят полевые лагеря, сообщает портал Аль-Вейда. Президент Сенегала Басиру Диамай Фай лично посетил пострадавшие районы своей страны. Он заверил население в неизменной солидарности со стороны правительства, а полного решимости оказывать им ежедневные содействия в выходе из создавшегося кризиса. Цитата. «Я дал указание премьер-министру, правительству и соответствующим министерствам составить план ликвидации последствий стихийного бедствия», цитирует президента Портал. Армейские подразделения создают военные госпитали для предоставление медицинской помощи населению. На быструю и эффективную помощь пострадавшим наводнение выделяется 8 миллиардов западноафриканских франков или порядка 13 миллионов долларов. Речь идет о восстановлении разрушенной инфраструктуры и создании инженерных сооружений, способных в будущем защитить население от возможных наводнений. Наводнение началось 15 октября в результате разлива реки Сенегал и ее притока Фалеме. После сильных дождей оно хватило более 20 населенных пунктов близ границы с Мавританией. Пострадали около 200 тысяч человек. В этом году примерно 4 миллиона человек пострадали от беспрецедентных наводнений, охвативших стран, страны Западной и Центральной Африки. Больше других затронуты Нигерия, Чад, Мали, Гвинея, Нигер, Камерун, Гана и Либерия, где погибли сотни людей, уничтожены обширные посевные площади, сельскохозяйственные культуры.
Это была программа «Африка. Второй фронт». Меня зовут Руслан Сулейманов. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на CBC.